。最后再介绍一种，如果我们用的是一些绘图软体来画的话，那绘入之后如何去背呢？小中中老师以小画家当做一个范例，比如说我来画一只长颈鹿。好，这是一只长颈鹿。好，它有两个脚，两个眼睛，长长的脖子，长长的脚。好，一个尾巴，身上有斑点。好，我们大致的画一下。好，我们再把它加个斑点好了。好，我们给它上个色好了，简单的上个色好了。黄色的长颈鹿，身上有五彩的斑点。好，这是一只可爱的长颈鹿，我们来给它。五花八门的颜色，好了，好，嗯，我们给它着个色，好，着过头的没关系，倒回来，那表示这边有漏洞，所以我们再拿一下画笔。把这里稍微补一下，好，用黑色的画笔再把它稍微补一下。好，我们再把它倒一次。好，眼睛，蓝蓝的眼睛。好。这个就是我画的一只长颈鹿。好，那我们现在把它存档，储存档案，我把它存到桌面，我们来叫做长颈鹿。好，零零，好，把它存到桌面。来，我们来选一下，我们把它存成 PNG 档。好。存好了之后，我们把它关掉。好，在桌面上我们就有一个长颈鹿零零的档案。我们打开 Scratch， 一样。好，我们请他们都到旁边。好，我们把这一群动物们请他们到旁边休息一下。好，有新的人要来喽。好。我们在这边一样，上传角色档案。我们到桌面去，把刚才老师所画的这只长颈鹿零零，我们把它汇入进来。来找找看，长颈鹿零零在这里。好。好，我们再会一次。长颈鹿零零，好，进来了，但是图形非常的大。好，没关系，我们到造型这边一样，我们发现到它是白色的底，单一颜色，所以我们用。去背的图形倒进去 ，OK， 这样子我就完成了一只自己画的长颈鹿了。好，这个就是自己画的长颈鹿，我们去把它做去背的动作。